تستطيع المنظمة تقول نعم أنا بأز... أنا أمارس أنا أمارس المسؤولية الاجتماعية وقد تحققت أهدافي أو بعض أهدافي في هذا القطاع. فينظر بعض العاملين في الشركات إلى المسؤولية الاجتماعية من منطلق أنه عمل خيري، بعض الشركات ترى أنه هو عمل خيري. يتم تطبيقه على أساس أنه واجب على الشركة أن تؤديه في الأعمال الخيرية، وبذلك تكتفي بدفع ما عليها من زكاة وصدقات ودفع ضرائب مفروضة بالقانون وتعتبر هذا الأمر هو ضمن المسؤولية الاجتماعية. هذا قطاع من القطاعات. تقول نحن خلاص ما دام ادينا حق الله دفعنا الزكاه والصدقات هذه المسؤوليه الاجتماعيه ايش تبغوا يا جماعه اكثر من كذا؟ بلاش عاد خلاص كثرتوها هذا يعني يقولوا الكلام هذا ربما هم يدركون او لا يدركون مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه. بينما يرى نوع اخر من الشركات ان المسؤوليه الاجتماعيه لا تقف عند مساله التبرعات للمشروعات والبرامج التنمويه والخيريه حيث ان العمل الخيري مطلب اساسي ومطلب ديني تلتزم به الشركات. بينما المسؤولية الاجتماعية هو عمل اختياري. أرجوكم يا إخوان يعني هذه المفاهيم لأنه حتساعدوني في تعريف هل العمل هل المسؤولية الاجتماعية هو عمل ملزم التزام أم إلزام؟ فبعض الشركات ترى أنه اختياري لابد أن تلتزم الشركات بحيث يعود على المجتمع والأفراد بالفوائد الكبرى من خلال تحقيقها للمسؤولية الاجتماعية. ويحقق أيضا للشركة السمعة الحسنة والصورة الذهنية الجيدة. في المجتمع ويمكن ان تحقق تلك الشركات الفوائد الماديه والمعنويه معا من خلال ادائها لنشاط المسؤوليه الاجتماعيه. سوف اقدم لكم بعض البراهين لصدق هذا الكلام. ولكن لكم الحريه في ان توافقوا او لا توافقوا. ويعتبر الفكر الاسلامي ويعتبر الفكر الاسلامي اول من اهتم بمفهوم المسؤوليه الاجتماعيه. ونظم طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع وطالب كل فرد أن يقوم بواجبات تجاه الآخرين تحقيقا لقول المولى عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا والآية الثانية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما ورد في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعن انس بن مالك رضي الله عنه انها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير يا سلام. اين حقوق الانسان من هذا الحديث؟ فياكل منه طيرا او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه. فاذا مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه في الاسلام نظر اليه علماء الاجتماع وعلماء النفس الى انها له ثلاثه جوانب. الجانب الاول هو الجانب الديني. فهنا هناك مسؤولية دينية والجانب الآخر أن هناك جانب أخلاقي ومسؤولية أخلاقية وأدبية والجانب الاجتماعي أن هناك مسؤولية اجتماعية تجاه جميع أفراد المجتمع فمثلا المسؤولية الدينية استندوا إلى أن مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حيث يأمر الإسلام الجميع أفرادا وجماعات على التعاون كما جاء في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أما المسؤولية الأخلاقية فمصدرها الإلزام النفسي الذي يشمل جميع الأخلاق والآداب التي تنشأ داخل النفس فالسلوك السوي والتعامل الطيب مع الغير من أصحاب المصالح وغيرهم مفروض على الفرد المسلم حتى يستوي حياته وقد أوضح المولى عز وجل هذا الأمر حينما وجه نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في محكم التنزيل وقال ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك أما المسؤولية الاجتماعية وهو النوع الثالث تشمل جميع النظم والتقاليد التي يلتزم بها الانسان من قبل المجتمع الذي يعيش بداخله، فالمجتمع يرى ان على الجانب الاخر تحمل مسؤوليه بعض المعاناه التي يعاني منها المجتمع من ناحيه اخرى، وان يشرك المجتمع او يشرك المجتمع يعني الشركات تشرك المجتمع في المكاسب التي حصلت عليها من خلال تعاملها مع هذا المجتمع. هذه الثلاثه مسؤوليات التي فكر فيها كثير من علماء الاجتماع الحقيقه في تثبيت مفهوم المسؤولية الاجتماعية. تعريف المسؤولية الاجتماعية. ما هي ما هي ما هو تعريف المسؤولية الاجتماعية؟ الحقيقة هنالك العديد من التعريف للمسؤولية الاجتماعية، منها مثلا سوف استعرض بعض هذه التعريف حتى لا اثقل عليكم انه التزام التزام اتخذ القرارات بالقيام بنشاطات من شأن حماية وتحسين المجتمع بشكل عام بالاضافة الى تنمية وحماية مصالح المنظمة. وفي تعريف اخر ان المسؤوليه الاجتماعيه تعني مسؤوليه رجال الاعمال في متابعه السياسات واتخاذ القرارات والقيام بالانشطه التي تعتبر صالحه 
ومفيدا من حيث الاهداف والقيم الاجتماعيه في المجتمع. وهنالك تعريف للبنك الدولي يقول ان بانه التزام اصحاب النشاطات التجاريه بالانسان بالتنميه المستدامه من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشه الناس باسلوب يخدم الاقتصاد والتنميه. ويرى بيتر دراكر مثلا ان المسؤوليه الاجتماعيه عباره عن التزامات وواجبات مطلوبه من المنظمات والشركات والافراد تجاه هذا المجتمع. اما ستاينر فيقول ان المسؤوليه الاجتماعيه وهذا الحقيقه محور جديد سوف نتبحث فيه ان شاء الله في ابحاثنا القادمه. يقول ان المسؤوليه الاجتماعيه هو نشاط مرتبط ببعدين اساسيين، احدهما بعد داخلي والاخر بعد خارجي. ف الداخلي طبعا يعتمد على تطوير العاملين وتحسين حياتهم، بمعنى ان هنالك في بعض الشركات تقوم بالمسؤوليه الاجتماعيه تجاه المجتمع، لكن تنسى افرادها في الداخل، وهذا الخلل ياتي في عمليه تطبيق المسؤوليه الاجتماعيه. والعكس، هنالك بعض الشركات او بعض المنظمات التي تهتم وتطبق مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه في بيئة الداخليه، وتقدم كل ما يمكن تقديمه للعاملين في المنظمه، ولكن تنسى المجتمع. هذا الخلل في التوازن طبعا مكان اهتمام لكن معظمنا الحقيقه ونحن قائمون هنا جالسون نستمع دون تفكيرنا ينصب في مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه تجاه المجتمع ونتناسى احيانا او ننسى ان هنالك مسؤوليه تجاه البيئه الداخليه في منظمات الاعمال. وجهه نظر اخرى ترى ان مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه عباره عن التزام على منظمه الاعمال تجاه المجتمع التي تعمل فيها وذلك عن طريق المساهمه في مجموعه كبيره من الانشطه الاجتماعيه مثل محاربه الفقر وتحسين الخدمات الصحيه ومكافحه التلوث وخلق فرص عمل وحل مشاكل النقل وغيرها من الانشطه. وايضا هنالك روبنز الذي يرى ان المسؤوليه الاجتماعيه عباره عن اعتبارات اخلاقيه مركزة على الأحداث بشكل التزامات بعيدة المدى تلتزم بها المنظمات بما يعزز من صورتها في المجتمع. هذه بعض التعريف الحقيقة التي توضح لنا أو تقربنا من الإجابة على السؤال هل المسؤولية الاجتماعية إلزام أم التزام؟ طيب ما هي أهمية هذا النشاط؟ يعني نحن ليش مهتمين بالمسؤولية الاجتماعية مجتمعين اليوم وجايبينكم كذا ونتكلم عن المسؤولية الاجتماعية يعني ما هي ما هي أهمية هذا العمل؟ الحقيقة لا يمكن أن نقول قولا أبلغ من الذي نعيشه اليوم ونعيشه البارحة وما زلنا نعيشه يعني حتى ننتهي من هذه الأزمة التي حصلت في مدينة جدة. طبعا الأزمة اللي حصلت في مدينة جدة الحقيقة لا يمكن حلها إلا بتحملنا المسؤولية الاجتماعية سوف كما سوف نرى إن شاء الله. فالحقيقة أدى تخلي الحكومات في بعض المجتمعات أو عدم قدرتها على القيام بجميع الأعباء التي عليها من أدوار تقليدية إلى الاتجاه والانتقال إلى منظمات الأعمال إلى المجتمع لكي تقوم بدورها في مساندة هذه الحكومات للقيام بدورها تجاه المجتمع وبذلك تزايدت أهمية المسؤولية الاجتماعية أو ما يطلق عليه مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility وعلى ذلك مسؤولية الشركات تجاه المجتمع وأصبحت الشركات الكبيرة لا تفكر في حجم مبيعاتها في السنه او نسبه ارباحها وانما تفكر في قضايا المجتمع، ماذا يمكن ان تقدم لهذا المجتمع؟ ادى هذا الشعور طبعا متنامي الى الاسراع او اسراع الكثير من الشركات الكبيره الى البحث عن مدى امكانياتها في سبيل تحقيق هذا النشاط. وهنالك نماذج الحقيقه سوف نتطرق اليها في المملكه العربيه السعوديه التي الشركات التي تسارعت الحقيقه وادركت اهميه هذا الواجب ثم بادرت وعملت وما زالت تعمل في تطبيق هذا المفهوم، وقامت بعض الشركات بانشاء ادارات متخصصه، وهنالك بعض الشركات ما زالت تبحث عن تاسيس هذه الشركات وتستعين بالغرف التجاريه ومنها غرفه جده وغرفه الرياض في سبيل تحقيق هذا الامر، وما زال السوق الحقيقه واعد وكبير، وهنالك الحقيقه توجه كبير من خلال هذا الشعور بالمسؤوليه. بدات ايضا المؤسسات التعليميه مثل الجامعات ومراكز الابحاث العلميه الاهتمام بهذا النشاط وتوظيف الخبراء والمتخصصون لاجراء البحوث العلميه في مجال المسؤوليه الاجتماعيه، نتيجه لذلك كما تعلمون تم انشاء كراسي علميه في مجال المسؤوليه الاجتماعيه لتفعيل لتفعيل دور البحث العلمي في هذا المجال من اجل تحقيق المنفعه للجهات التي ترغب في تطبيق نشاط المسؤوليه الاجتماعيه، على سبيل المثال بادرت كل من جامعه الملك سعود بالرياض 
بانشاء كرسي للمسؤوليه الاجتماعيه وجامعه الملك عبد العزيز ايضا بادرت بانشاء كرسي علمي للمسؤوليه الاجتماعيه في مجال هذا النشاط.